ही गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट माई सर प्रशिका और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट की सेक्शंस जो कि हमारी यहाँ पे शंकर आई एस अकेडमी की चलती है तो इसमें काफ़ी लेसन कंप्लीट हो चुकी है अभी हम लोग पार्ट सेकंड में चल रहे हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी है तो इसमें भी आपकी दो तीन लेसन आ चुकी है आज हम लोग देखेंगे आई के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे रिलेशन यू पी एस सी इससे क्वेश्चन यू पी एस सी में बहुत ज़्यादा आती है ओके okay? और आगे आने वाले दिनों में भी आने की चांसेस है और हर बार जब भी मैं विजन आइज की मैगजीन्स पढ़ाती हूँ इन्वायरमेंट की सेक्शन आती है उसमें आई यू सी एन को मैं डील करती हूँ कि कौन से स्पेशज अभी इंडेंजर्ड लिस्ट में कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में तो आइए अब डिटेल में देखते हैं और जो भी आपकी स्टैटिक पोर्शन की जो भी कन्फ्यूजन थी वो आज दूर होने वाली है तो अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन सारी देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्ले में आकर आप स्टार्टिंग से सारी वीडियो देख सकते हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं रेड डेटा बुक से जो कि लास्ट सेशन में हम लोग यहीं तक एंड किए थे तो जो भी स्पेसिस जब भी यहाँ पे जज किया जाता है कि वो थ्रेटेंड है यानी कि उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो रही है तो उनको यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज के द्वारा और कुछ यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको कैटेगराइज किया जाता है और जो मोस्ट साइटेड है यहाँ पे लिस्ट उसको हम लोग रेड डेटा बुक कहते हैं कई बार आप लोग भी पढ़े होंगे इसको ये एक तरीके का लूज लीफ वॉल्यूम होता है इन्फॉर्मेशन का जिसमें कि बहुत सारे स्पेसिस का जितने भी तरीके के स्पेसिस होते हैं ना उनके स्टेटस के बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है रेड डेटा बुक में तो ये जो वॉल्यूम है ये कंटिन्यूली अपडेट किया जाता है और इसको इशू किया जाता है आई के द्वारा जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और ये लोकेटेड है आपकी स्विट्जरलैंड की मॉर्जेस में रेड ऑफ कोर्स इज सिंबॉलिक ऑफ डेंजर यानी कि जहाँ पे भी आप देखते हो डेंजर का साइन है इस तरीके से तो रेड क्रॉस भी होता है जिसको हम लोग डेंजर की साइन बोलते हैं तो इसलिए इस बुक का नाम रेड डेटा रखा गया यानी कि जो भी स्पेसिस की नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो रही है और पता चल रहा है कि अब ये पॉपुलेशन जो है इसकी पॉपुलेशन इस स्पेसिस की वो ख़त्म होने वाली है तो उसको यहाँ पर रेड जोन में डाल दिया जाता है यानी कि रेड डेटा बुक में रेड डेटा बुक फर्स्ट टाइम जो है नाइनटीन में आई के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था और ये सर्वाइवल स्पेशल सर्वाइवल कमीशन के द्वारा जो कि कुछ यहाँ पे फॉर्मुलेशन के लिए गाइडलाइन दिए थे प्रिजर्वेशन के लिए और कुछ स्पेशज को कि किस तरीके से उनको मैनेज करना है इस बुक में अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी इंटेंजर्ड मैमल्स होते हैं बर्ड्स होती है उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा तर दिया रहता है जो भी अदर ग्रुप्स ऑफ आपको एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो पिंक पेजेस है इस पब्लिकेशन में वो यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को दर्शाती है तो रेड मतलब इंडेंजर्ड और आपकी पिंक हो गई वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो ये सारी जो स्पीसीज की चेंजेस जो स्टेटस है वो चेंज होते रहती है और न्यू पेज जो है ना वो हमेशा यहाँ पर सब्सक्राइबर को सेंड होते रहती है तो यहाँ पर और भी देख लेते हैं पिंक पेजेस के साथ साथ आपको ग्रीन पेज देखने को मिलेगा जो कि उन सारे स्पेसिस को यहाँ पे दिखाती है जो कि इंडेंजर्ड है साथ ही यहाँ पे सॉरी रेड डेटा बुक है आपका ओके कंफ्यूज मत होइए फिर से सुन लीजिए रेड डेटा बुक है आपका जिसमें सारे स्पेसिस को यहाँ पे लिखा गया है जिनकी पॉपुलेशन विलुप्त हो रही है जिनकी पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक में आपको पिंक पेजेस देखने को मिलेगा पिंक पेज में वो सारे स्पेसिस का नाम लिखा रहता है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्रिटिकली मीन्स की बहुत ही ज़्यादा कम बैठ चुकी है यानी कि बहुत ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है हम लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं फिर ग्रीन पेजेस आता है जिसमें इंडेंजर्ड होते हैं जो कि आप इसको रिकवर किया जा सकता है एट ए सर्टन पॉइंट ऑफ लेवल फिर इसके पासिंग टाइम में आप देखोगे तो नंबर ऑफ पिंक पेजेस जो है वो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे पिटफुली बहुत ही कम यहाँ पे ग्रीन पेजेस रह गए तो ये दो पेज आपको जो है रेड डेटा बुक में देखने को मिलेगा अब यहाँ पर अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सारे स्पेसिस हैं जिसको इवेल्यूएट किया जाता है जो नहीं इवेल्यूएट किया जाता है वो बाहर रहते हैं और जो इवेल्यूएट किया जाता है उसमें एक्यूडेट यहाँ पे एडिकुएट डेटा देखा जाता है तो यहाँ पे डेटा डिफिशेंसी भी आती है फिर एडिकुएट डेटा में क्या क्या आता है कि कौन कौन से स्पेसिस यहाँ पे इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वन लेरेबल है ये आपका जो है थ्रिटेंट कैटेगरी आ गया यानी कि अब इसकी प्रजाति जो है ख़त्म होने वाली है तो इस तीनों को हम लोग यहाँ पर जो है थ्रिटेंट कहते हैं उसके अलावा भी है कि एक्सटेंट इन द वाइल्ड एक्सटेंट है और नियर थ्रिटेंट है लिस्ट कंसर्न है तो इस सबके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे उसके बाद क्राइटेरिया देख लेते हैं यहाँ पे रेड लिस्ट कैटेगरी में तो पॉपुलेशन रिडक्शन सर है यानी कि उसकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो रही है जोग्राफिक रेंज जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है स्मॉल पॉपुलेशन साइज है डिक्लाइन है बहुत ही स्मॉल यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन रह गई और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस है तो ये स
थ्रू आउट उसकी जो हिस्टोरिक रेंज है वो यहाँ पे फेल हो चुकी है कि एक इंडिविजुअल को रिकॉर्ड करने में यानी कि यहाँ पे एक्सटेंट का मतलब ये है कि कोई भी एक जगह है जहाँ पे हिस्टोरिक रेंज में आप देखोगे कि कोई भी एक स्पेसीज है जो कि बहुत लंबे समय से उसी जगह पर रह रही है उनकी हैबिटाट है लेकिन वहाँ की जो लास्ट पॉपुलेशन है ना उसको अभी नोट डाउन नहीं किया जा सकता मतलब कि देखा नहीं देख नहीं पा रहे हम लोग कि इसकी लास्ट प्रजाति कितनी है नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसमें अभी है लेकिन लास्ट को इसमें काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे जो है थोड़े नंबर ऑफ पॉपुलेशन है लेकिन हाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक्सटेंट हो सकता है एक्सटेंट हो रहा है यानी कि कम होने के कगार में अब नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी आता है एक्सटेंट इन द वाइल्ड एक टेक्सोन है जो कि यहाँ पे एक्सटेंट हो रहा है वाइल्ड में तो इसको हम लोग सिर्फ कह सकते हैं कि कल्टिवेशन के लिए इनको सर्वाइव किया गया है और कैपेसिटी है उसमें नेचुरलाइज उनकी जो है पॉपुलेशन है वो यहाँ पर पास्ट रेंज से बाहर रहे तो इस तरीके की जो यहाँ पे एक्सटेंट इन वाइल्ड है यानी कि उस तरीके की प्रजाति है जिनको कल्टीवेशन के लिए रखा जाता है जिनके थ्रू जो है हमारा कुछ काम निकल पा रहा है इकॉनमी में वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो इस तरीके के जो भी आपकी प्रजाति होती है स्पीसीज होती है उनको हम लोग यहाँ पे रखते हैं एक्सटेंट इन द वाइल्ड ओके अब आता है मेन यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि बेस्ट अवेलेबल जो एविडेंस है वो ये है कि अब यहाँ पे जो है क्राइटेरिया इसकी मीट करिए तो कुछ क्राइटेरिया जैसे इनकी पॉपुलेशन जो है ना 90 परसेंट से ज़्यादा खत्म हो चुकी है यानी कि 10 सालों में देखा जाता है कि इस तरीके की स्पेशज का जो पॉपुलेशन है वो नाइन्टी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है साथ ही पॉपुलेशन साइज की बात करें तो यहाँ पर जो है फिफ्टी मेच्योर इंडिविजुअल ही बचे हैं लेस दैन फिफ्टी मेच्योर उसके बाद क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करें तो यहाँ पे बताई जाती है कि प्रोबेबिलिटी जो एक्सटेंशन है वाइल्ड में वो एटलीस्ट आपका फिफ्टी परसेंट हो चुका है दस सालों में और साथ ही यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है कि एक्सट्रीम हाई रिस्क है कि इन इस तरीके की प्रजाति का विलुप्त हो जाएंगे यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो पचास से भी कम बची हुई है अगर इसको कंजर्व नहीं किया जाए तो इस तरीके की स्पेशज जो है ख़त्म हो जाएगी हम लोग इसको नहीं कंजर्व कर पाएंगे फिर यहाँ पे कुछ डू यू नो फैक्ट देख लेते हैं ये है पिट वाइपर्स पिट वाइपर्स है क्या पिट तरीके पिट एक तरीके का स्पेशल ऑर्गन है जो कि आपके आईज और नोस्ट्रल के बीच में होती है पिट सेंस जो है बॉडी को हीट करते हैं एनिमल से और ये स्नैक को एक तरीके का पिक्चर देती है एनिमल का जो स्नैक है फिर उसको अटैक करती है और इससे क्या होता है कि स्नैक जो है अपने प्रे को मीन्स वो अपने खाने को भी डार्क में ढूंढ लेते हैं तो ये एक बातें कही गई है ओके अब आते हैं इंडेंजर्ड के बारे में तो इंडेंजर्ड कौन है इंडेंजर्ड के लिए कुछ क्राइटेरिया है यानी कि इनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो सेवेंटी सेवेंटी परसेंट से ये खत्म हो चुकी है लास्ट टेन इयर्स में यानी एक टिकट का यहाँ पे देखा जाता है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड का था कि नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा खत्म हो गई और इंडेंजर्ड का है कि सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा खत्म हो गई पॉपुलेशन साइज की बात करें तो यहाँ पर आपकी टू से भी कम यहाँ पर पॉपुलेशन साइज है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी है एक्सटेंशन की वाइल्ड में वो भी यहाँ पर ट्वेंटी होगा आपका विद इन ट्वेंटी ईयर में उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कंसिडर किया जा रहा है कि बहुत हाई रिस्क है इनके एक्सटेंशन होने का यानी कि सेवेंटी परसेंट से भी ज़्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है तो मे भी इनकी पॉपुलेशन जो है खत्म हो जाए पूरी तरीके से तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड ओके वन लेरेबल की बात करें तो वन लेरेबल मतलब कि बेस्ट यहाँ पे अवेलेबल आपको एविडेंस देखने को मिलेगा कुछ क्राइटेरिया है यानी कि इनकी पॉपुलेशन की बात करें कि जिनकी पॉपुलेशन फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा खत्म हो गई है तो उनको यहाँ पे वन लेरेबल की कैटेगरी में रख दिया जाता है पॉपुलेशन की साइज़ देखिए तो वो यहाँ पर टेन से भी कम है यानी कि टेन थाउजेंड मेच्योर इंडिविजुअल से भी कम है तो यहाँ पर उनको वन लेरेबल कहा जाता है और प्रोबेबिलिटी है कि कब खत्म होंगे तो आगे आने वाले सौ सालों में इनकी प्रजाति खत्म होगी और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हाई रिस्क है कि एक्सटेंशन हो सकती है यानी कि खत्म हो सकते हैं फिर आता है आपका नियर थ्रीटेंट यानी कि एंटी तो यहाँ पे नियर थ्रीटेंट है कि अब यहाँ पे खत्म होने वाली है क्राइटेरिया यहाँ पे जो है ना आपका जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसके अगेंस्ट में होता है मेनली आपको वन लेरेबल क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड का ही याद रखना है फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा अगर खत्म हो गए तो वो आपकी वन लेरेबल सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा खत्म हो गए तो वो आपकी इंडेंजर्ड नाइन्टी से ज़्यादा खत्म हो गई तो वो आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओके इन तीनों को आपको याद रखना है नियर थ्रीटेंट की बात है कि अब ऐसा हो चुका है कि इनकी प्रजाति जो है दस हज़ार से भी ज़्यादा बची है लेकिन अब ये आ, हो सकता है कि ये विलुप्त होने वाली है लिस्ट कंसर्न का मतलब है कि एकदम लिस्ट कंसर्न है अब ये ना तो आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले में आती है ना ही इंडेंजर्ड ना ही वनरेबल ना ही नियर थ्रिटेंड इससे भी बाहर अगर आ रही है कि लिस्ट कंसर्न है कि हाँ इसको आप देखा जाएगा ताक पे लगाने की बात की जाएगी देखेंगे शायद इसकी भी पॉपुलेशन कम हो रही है तो इस तरीके का रहता है
चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो असेसमेंट हो किसी भी तरीके का डेटा जो है ना यहाँ पे इनएडिकुएट है तो इस चीज़ को डेटा डेफिसेंट में भी कैटेगरी में डाल दिया जाता है ये आपका थ्रेड का कोई कैटेगरी नहीं है इससे ये नहीं पता चलता है कि वो प्रजाति विलुप्त हो गए क्योंकि जो भी प्रजाति की नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो रहे हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पर डिटेक्ट हो जाते हैं लेकिन जिनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनको काउंट नहीं कर पा रहे तो वैसे ही लोग आ पाते या फिर कुछ अन कंडीशनल सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से कोई स्पेसिस की जो डेटा है वो प्रॉपर नहीं निकल पाती है तो उस तरीके के स्पेसिस को इस कैटेगरी में भी इंक्लूड किया जाता है फिर नॉट एवेल्यूटेड नॉट एवेल्यूटेड ये तब आता है जब उस तरीके की इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट में उसको एवेल्यूएट ही नहीं किया जाता ओके तो जिसको एवेल्यूएट नहीं किया जाता जैसे स्पीसीज को तो उसको नॉट एवेल्यूटेड वाले क्राइटेरिया में भी डाल दिया जाता जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो सके तो इस तरीके के क्राइटेरिया को भी यहाँ पे रखा गया है ओके तो ये पूरी आपकी डिस्क्रिप्शन रही आई के बारे में और यहाँ पर जो हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंड यानी कि अब हम लोग इंडिया के बारे में देखेंगे और इसकी डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे लेकिन इसको मैं नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी आज के लिए बस इतने ही आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कैटेगरी जितनी भी क्राइटेरिया है उसको याद रखिएगा एंड आई होप कि आपके माइंड में अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के स्पेसिस को यहाँ पर अगर इंडेंजर्ड कहते तो उसका कहने का मीनिंग क्या होता है ओके तो गाइज आज के लिए बस इतनी ही अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए इससे पहले आपकी विजन है इसकी अक्टूबर मंथ की मैगजीन्स की लेसन आ चुकी है इंटरनेशनल रिलेशन की तो वो भी ज़रूर देख लीजिए साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और डेली मॉर्निंग में चार बजे आपकी एक लेसन आती है जो कि एम वाली होती है तो आप लोग इनसाइट्स आई एस की मैं यहाँ पे आपकी जो मैगजीन्स होती है जिसमें क्विज़ वाली रहती है एक मंथ की तो उसको मैं यहाँ पे आपकी सॉल्व कराती हूँ तो उसको भी देखना ना भूलें ओके तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली मेरी जितनी भी लेसन की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल सके एंड थैंक यू